ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕರನ್ನ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕಳೆದ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಜರ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವರ ಯುದ್ಧಗಳು ಅವರ ತೊಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುನ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಪನಿಂದ ಕುವೆಂಪುವರೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಿಂದ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಐದಾರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಎತ್ತಿರೋ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನೇಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದವು ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯಿತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಮನುಕುಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮನುಕುಲದ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಅದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಸೋಲು ಅವನ ಗೆಲುವು ಅವನ ಸಂತಸ ಅವನ ದುಃಖ ಅವನ ಶ್ರಮ ಈ ಥರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭಾಷಾ ಸಂಪತ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೌಕಿಕ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒಳಗನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗುವ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮತ್ತೆ ದೇಶೀಯತೆಯನ್ನ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು ಬಂಗಾಳಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ತಮಿಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲೆಕರು ಬರಿತಾ
ಎನ್ನುವ ಅನೇಕ ಆಶಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಪಂಜ ಮಂಗೇಶ್ರಾಯ್ ಇವರನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅಹ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಕಿದವು ಅಂತ ಕರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರ ಕಮಲಾಪುರದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಹಾಗೇನೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಅನ್ನುವ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂಜೆಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗೂ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಎಂ ಸಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಹ್ಮ್ ಕಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿ ಬರೆದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಕವನ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವರೂಪಕವಾಗಿ ತರುವುದು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಅವಳ ಉಡುಗೆಯನ್ನ ಇವಳಿಗಿಟ್ಟು ಇವಳ ತೊಡುಗೆಯನ್ನ ಅವಳಿಗಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಾದದ ಕಾರ್ಯ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಅದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರು ಕನ್ನಡದ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ ಬರೆದರು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಗಿಳಿಬಿಂಡು ಅನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಎಂ ವಿ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಹಂತ ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸುಮಾರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರ ನಡುವೆಯೂ ತಿರುಮಲಾಂಬ ಅವರು ತಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಉಂಡ ಅನೇಕ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾಟಕ ಕತೆ ಕಾದಂಬರ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ನವರು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ನಾಟಕಕಾರ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಬದುಕನ್ನ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಅವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕಕಾರ ಕೈಲಾಸಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸಮ್ಮ ಅವರ ನಾಟಕಗಳ ಭಾಷೆ ಅದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಆಡು ಭಾಷೆ ಆದರೂ ಅದರ ಮೂಲಕನೇ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯೊಂದು ಹೀಗೂ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಬೆಳಗಾವಕರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬದುಕನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸತಕ್ಕಂಥವರು ಹಾಗೇನೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ ರಾಜವಾಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಈ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಳು ಜಾಳು ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅದರ ಆಚೆಯೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನವೋದಯದ ಸಮೃದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಾವೇನು ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಘು ದಾಟಿಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಂತರ ಹಂತದ ಲೇಖಕರು ಈ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚೌಕ
ಪ್ರಾಚೀನ ಘಟ್ಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರು ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಅದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಊನ ಕೋನಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಈ ನವೋದಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕವಿ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕಕಾರ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರ ಪ್ರಬಂಧಕಾರ ಆಲೋಚಕ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಲೇಖಕ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಸಂವೇದನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಯವರು ಆಳ ಬ್ರಿಟಾನಿಕ ಅಂತ ಬರದ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೂ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತೊಲಗು ತೊಲಗೆಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾದಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಖಂಡ ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನ ತಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಢವಾಗಿ ಅವರು ಬರೀಬಲ್ಲರೋ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಢವಾಗಿ ಅವರು ಜನರನ್ನ ತಟ್ಟಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರಡಿಯ ಕುಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರಾವಣ ಬಂದು ಶ್ರಾವಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಪದ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಾಕು ತಂತಿ ಕವನ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಮೂಲಕ ಅಲೌಕಿಕವನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಗವಾಗಿ ಬರಿಬಲ್ಲರಾಗಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವ ಅನ್ನೋ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ ದೇಶೀತನವನ್ನ ತೋರಿಸಬಲ್ಲವರು ಅನ್ನೋದು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಮಾಜದ ಆಶಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯಸಿದ ಮತ್ತು ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮಾದರಿ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಗುರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ಭೂತಯ್ಯ ನಮಗ ಅಯ್ಯು ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಯ್ಯಿ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಅವರ ಕತೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಜಾನಪದ ಕತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರ ಬದುಕು ಮುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆ ಥರದ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಕನ್ನಡದ ನವೋದಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಅವರ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಮುಖರ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು ಹಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಓದುಗನನ್ನ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದವು ಮತ್ತೆ ಓದು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಇದೇ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮೂರ್ತಿ ರಾಯರದು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಷಾಢ ಬೂದಿಯಂತ ಅನುವಾದ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟಕವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಓದುಗನಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂಜೆಗಣ್ಣನ ಹಿನ್ನೋಟ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಹಳ
ಹಿಂಜರಿತ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಎಚ್ ವಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕಿಯರಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಬಂಡಾಯದ ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅವರ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಲೇಖಕರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗಿಂತಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾದ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅವರ ನೆಲಗಟ್ಟಿ ಏನು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನವೋದಯ ಹಂತವು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ದೇಶೀತನವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಓದುಗರನ್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಇವರು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಅದರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಲೇಖಕರ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲು ದಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು ತಮ್ಮ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮೂಲಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದರು ಇವರಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಲೇಖಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಆಂದೋಲನವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಕೊನೆಯ ಗಿರಾಕಿ ಎನ್ನುವ ನಿರಂಜನರ ಕತೆ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕತೆ ಎಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಚದುರಂಗು ಅವರ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೆಜ್ಜಾಲ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕನ್ನಡದ ಅಪರೂಪದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂತರ ತರಾಸು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸೋ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತ ಅವರ ಕಂಬನಿಯ ಕೊಯ್ಯಲು ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಎಂಟತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಭಾಷಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದುಗರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದವು ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಅವರು ನಿರಂಜನ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ತಂಡ ಎಂಟು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮತಾವಾದದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ಅವರು ದುಡಿಯುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನ ತಮ್ಮ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೀಡಿದಂತವು ಆಮೇಲೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಕುರಿತು ಗಂಡಿಗಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುಪ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ
ಅದರಲ್ಲೂ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಅವರ ನವ್ಯರ ನೇತಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಂತೂ ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ನ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಇಡೀಡಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದಂಥವ್ರು ದುರಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಶಕ್ತಿ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದುಗರನ್ನು ತೊರಪ್ತೆ ಓದದ್ದು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೋಷ ಇರಬಹುದೇನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ ವೈದಿಕ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಂದ ಅಡಿಗರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಲಂಕೇಶ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಆಲ್ಲಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ ಹಾಗೂ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಹೊರಗಿಡುವಿದ ಹಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಲಂಕೇಶರು ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕವಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶರನ್ನ ಓದದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಏನನ್ನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕತೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅನಕ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನಕ್ರು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೇಖಕ ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹುಶಃ ಅನಕ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನವ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ ತಮಾಷೆಯ ಭಾಷೆ ತಮಾಷೆಯ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಥರ ಸಡಿಲ ಬಂಧ ಆದರೆ ಧ್ವನಿಯುಕ್ತ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಓದುಗರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅವರ ಕರುವಾರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನತಿ ಅನ್ನು ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿದಂಬರ ರಾಶಿ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ತೇಜಸ್ವಿ ಇನ್ನು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಷ್ಟೆ ಬಹಳ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಣಿಸುವ ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರು ಓದಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನವಿಲುಗಳು ಅನ್ನೋ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಅಡವೆ ಅಡೆ ವೆಂಕಟನ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಕತೆಗಳು ಹುಲಿಯ ಹೆಂಗರುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ತಮ್ಮ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ನವ್ಯ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರಾದ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖಕರ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ದೇಸೀತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಲಂಕೇಶರು ಸ್ವಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು ಆರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡ್ರೂ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಸಿ ಲೇಖಕನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆದಂತವರು ಆಲ್ನಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಡು ಕಾದಂಬರಿ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ಭುಜಂಗೇನ
ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದವರು ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ ಜೀವನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಮವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಪರಕೀಯತೆಯನ್ನ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲಂಕೇಶ ತೇಜಸ್ವಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ತಾಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಚಿತ್ತಾಲ ಅಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನವಿರಲ್ ಅವರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬಹುದು ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಂಬಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನವ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾರರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನವ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಮವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇತ್ತು ಏಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಯಟ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು ಇವರ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಅನ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಗುಣವನ್ನ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಬಹುಶಃ ನವ್ಯರು ತಂದಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಉಳಿದ ಲೇಖಕರು ತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನವ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆವರೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದವರು ನವ್ಯರು ನವ್ಯರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಚ್ ಎಂ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಮೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವ್ಯ ಎನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ಆದಂಥವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬದಲು ಕೂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನವ್ಯರು ಹಾಗಲ್ಲ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಆಶಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮನುಷ್ಯ ಪರವಾದದ್ದು ಜೀವ ಪರವಾದದ್ದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ನವ್ಯ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತೆ ನವ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂ ಜಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ವಿಮ ನವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಸರವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಈ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಇವರ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಲಿತರಿಗೆ ಆಗ್ದಾನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವಮಾನಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಹೋದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಹಾದೇವರ ಅವರ ತಣ್ಣನೆಯ ಬರಹ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಕ್ರೌರ್ಯ ಯುದ್ದ ಬರಹಗಳು ಕುಮಿ ಅವರ ಬಂಡಾಯದ ಬರಹಗಳು ಭರ್ಪೂರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ದಲಿತ ನಾಯಕ ಅವರ ಕವಿತೆ ಅಮರೀಶ್ ನುಗಡೇಣಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಇವು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಧ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ
ತಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಲೇಖಕರ ಆಶಯ ಅವರಿಗೆ ಲೋಹಿಯ ಪೆರಿಯಾರ್ ಮುಂತಾದವರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದೇಶಿತನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಇದು ಈ ಮೇಲಿನ ಐದು ಹಂತಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಬರಹ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಪ್ಪ ಮೇಲಿನ ಅಷ್ಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪುರುಷರು ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಗಣ್ಯ ಅಂತಲೋ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬೇರೆ ಅಂತಲೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಸೀಮಿತವಾದ ಬದುಕು ಅಂತಲೋ ನಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ವಾ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಚೌಟ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಅಪರೂಪದ ಲೇಖಕಿ ಅವರು ಕವಿಯತ್ರಿ ಹೌದು ಅವರು ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಹೌದು ಹಾಗೆ ವಿಮರ್ಶಕಿ ಕೂಡ ಹೌದು ವಿಜಯ ದಬ್ಬೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ತ್ರೀವಾದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಹಾಕಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಓದಿನಿಂದ ನೀವು ತಿಳಿಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಎಚ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಿಮಂದಿ ಬೋವಾ ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೂ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರು ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕವಯತ್ರಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸ್ತ್ರೀ ಬದುಕಿನ ಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಪುಷ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ನವೋದಯ ನಂಬಿದ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ ಅಬೂಬಕರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಭಾನು ಮುಷ್ಟಾಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಪರಕೀಯತೆ ಅನಾಥ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕೋಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗೇ ಇರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿಸಾರ ಮಾತ್ರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದೀಪಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೋಮಲ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಸಾರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಸರ ಅಬುಬುಕರ್ ಮತ್ತೆ ಭಾನು ಮುಷ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬುರ್ಕ ತೆಗೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಕಥೆ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಗೆ
ಅವರ ಭಾಷೆ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ ಅವರ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ನಾವೇನು ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತೂ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿಯರು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಸಡ್ಡನೂ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಅನುಭವ ತೀರ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅವರ ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮುಖ್ಯ ಆರು ಹಂತಗಳ ಕೆಲವು ಲೇಖಕರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಆಖರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂತಿನ ಅಂತ ಕೃತಿಕೋಟಿಯವರು ಯುಗಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಶೇಷ್ಗಿರಿರಾವ್ ಅವರು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂದೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ದದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದಾರತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನವೋದಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಕಡಲು ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಕಾಡು ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯಿತು ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಗಣ್ಯ ಆದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಸಂಕಟ ಅವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಲ್ಲೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇರ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡುವಾಗ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೋಷಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಹಳ ಕಠೋರವಾಗಿನೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಚಿತ್ರಣ ಏಕಮುಖಿ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ನವ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಲಂಕೇಶರ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನವ್ಯರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘನತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಫಾಕ್ಲಸ್ ಈಸ್ಕಿಲಸ್ ಯುರ್ಪಿಡಸ್ ಇವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲಂಕೇಶ್ವರ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ವಿಮರ್ಶೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗಿರಿಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಬರೆದರೆ ಸ್ವತಃ ಲಂಕೇಶರೇ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಇನ್ನು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದ ಬಗ್
ಎರಡು ನವೋದಯದ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಮೂರನೇದು ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ನಾಟಕಕಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ ಇವರ ಕುರಿತು ನಾನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲ